geäußert wird an Meinungen in den syrischen Medien, in der syrischen Nachrichtenagentur Sana oder im syrischen Staatsfernsehen, das ist ganz klar. Die, Regi die Regierung Assad hat mit all diesem nichts zu tun, so wurde es bislang immer verkündet. Wenn jemand Giftgas eingesetzt hat, dann waren das die Rebellen, um die Erkundungsmission der UN-Inspektoren zu stören. Also bislang hieß es immer, Assad hat kein Chemiegas, kein Giftgas benutzt, hat sich deswegen auch nichts vorzuwerfen. Insofern hat er auch diese Untersuchung nicht zu fürchten. Dann fragt man sich allerdings, warum hat er sich so lange Zeit genommen, bis er die UN-Inspektoren jetzt doch in diese Vororte von Damaskus gehen lässt. Und und da gibt es ja eine klare Antwort. Die USA sagen, diese Antwort, diese, dieses Einlenken kam viel zu spät, um glaubwürdig zu sein. Und aus Großbritannien hört man, höchstwahrscheinlich wurden jetzt auch schon wichtige Beweise vernichtet. Denn die Kämpfe gingen ja weiter, das Bombardieren ging ja weiter. Also Gebäude, die möglicherweise von diesem Giftgas betroffen waren, die gibt es jetzt mittlerweile vielleicht gar nicht mehr. Was will man da noch finden? Syrien hat Chemiewaffen an unterschiedlichen Standorten im Land und es ist nicht auszuschließen, dass einer dieser Standorte auch im Norden Syriens war. Der Norden Syriens ist weitgehend in Rebellenhand. Warum also sollten Rebellen nicht auch solch einen Standort überrannt haben und möglicherweise Giftgas oder Bestandteile von Giftgas von Chemiewaffen in ihren Händen haben? Dann könnten sie rein theoretisch das natürlich auch einsetzen. Und jetzt beginnt die wilde Spekulation. Man kann das ja im Internet auch ein bisschen nachvollziehen. Da gibt es die Fraktion, die sagt, es ist alles eine eine große Fälschung, eine Fake-Aktion. Die Rebellen wollen die Anwesenheit der UN-Inspektoren ausnutzen, um jetzt auf sich aufmerksam zu machen, um doch noch irgendwie die Unterstützung der internationalen, internationalen Gemeinschaft zu erzwingen. Das wäre gelinde gesagt ein höchst riskantes Spiel, denn wenn es rauskommt, dass die Rebellen ihre eigenen Leute umbringen, dann dürfte es mit der Unterstützung für die Rebellen, die in Damaskus selbst ja nicht so durchgängig groß ist, nicht mehr weit her sein. Wenn man weiterdenkt, was wäre denn möglich? Natürlich könnte die USA von einem ihrer vier Zerstörer im Mittelmeer mit Marschflugkörpern die Fluginfrastruktur, die Flughäfen, die Flugzeuge, die Helikopter zerstören. Das wäre sicherlich kein Problem, relativ schnell und mit geringem Aufwand machbar. Aber was passiert denn dann? Russland hat schon gesagt, vorschnelle Aktionen sollte es nicht geben. Russland steht nach wie vor treu an der Seite von Assad. Also meiner Meinung nach ist das ein große, eine große Drohkulisse, die dazu dient, jetzt doch noch irgendwie eine politische Lösung, so unwahrscheinlich sie auch scheinen mag, auf den Weg zu bringen. Solange Russland einem Eingreifen nicht zustimmt, wird es das nicht geben. Da bin ich relativ sicher. Denn zuschlagen ist das eine. Aber was kommt danach? Diese Frage muss man